Hey guys. Hey, can you hear me? Hello, hello. Hi, teacher. Hey guys, good evening. Thank you very much for being here. Let's go ahead and take attendance. Everybody, please, with your cameras on and with your full name displayed. All right, let's get it ready here. So let's just start with Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Alba, not present. Ana Maria Chacón de Garcia. Ana Maria, not present. There it is. Carlibani Cabrera Serrano. Not present. Carlos Luis Canales de Enrique. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Conjura. Not present. Jose Antonio Cubillas Hernández. Jose Antonio. Not present. Carla Present teacher. Oh, okay. Thank you very much. All right. Carla Yanet Amaya Herrera. Present teacher. Thank you. Carla Maria Quintanilla Vilés. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Marjorie Marlene Gonzalez Gomez. Marjorie. Not present. Miguel Angel Paz Londo Verde. Miguel Present. Ángel. Thank you. Present. Miren Carolina Mozo Valdez. Present teacher. Nice. Natalia Carolina González. Present teacher. Thank you. René Alfonso Madrid Escalante. Present teacher. Thank you. Buen provecho. Reina Marisabel. Gracias. Reina Marisabel. Not present. Roxana Emilia González de Alegría. Present teacher. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present teacher. Thanks. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana. Not present. William Alexander Ramirez Flores. William. William. Present. Ah, teacher a licuadora, no escucho. <laughs> All right, guys, how do you say licuadora? Anybody? Uh, me, teacher, Ivania. Ah, okay. Ya voy. So, how do you say licuadora? No? Blender. No. That's how you say it here. Blender. All right, so for the people who are not here, Alba? No? Ana Maria? Carlevania, Cabrera Serrano, present. Daisy Marcela Rosales Conjura, present. present. Marjorie Melissa, Marjorie Marlene, Dios Santo, estoy ciego. Marjorie Marlene Gonzalez Gomez. No? Alrighty, guys, so let's go ahead and, and get it started. Give me just a second. All right. Um, what was yesterday's topic? Um, how do you use simple present and present continue? How do you use simple present and present continue? That's right. When do we use simple present? Um, general true. General, general true. information. General uh, true. Habit. Habits. General true. Daily. Daily routines. Daily routines. That's right. A schedule. And a schedule events. Good. When do we use present continue? Um, we use right now um, action. Uh huh. Uh huh. We use for ongoing actions. Okay, ongoing actions okay. in the present, in life, or future. to talk about the future. Bye guys, this, you're gonna have to memorize this here. Ongoing actions, que son acciones que están pasando, ¿verdad? Um, ya sea en el presente, en nuestras vidas, o para hablar de futuro. Now, what are the key words? 
keywords son las palabras importantes. Uh -huh. When do we know we are using uh, present continuous? ¿Cuándo sabemos que estamos ocupando present continuous? Cuando el verbo lleva ing. Exactly, when the verb has ing, right? So it's going to be ing, verb ing. Now, yes, la parte continua, yes. So what else? How do you say mañana? Tomorrow. Tomorrow. Uh-huh, that's right. Um, so it's going to be future expressions, right? Future time yeah. expressions. Yes. What else? Tomorrow, what else? But, um, I have a lot of people on mute, guys. Tengo mucha gente en mute y esto es de lo que hemos estado hablando los últimos dos días. Así que sí, espero. Tomorrow, um, tomorrow morning, tomorrow, tomorrow night, afternoon, it's night. Tomorrow. Sunday, Sunday morning, Sunday afternoon, Sunday night, uh -huh. on Monday. <coughs> Good, tomorrow afternoon, y todo lo que tenga que ver. In a week, in a month, right? In a year, etc. El lunes? On, sun, on Monday. El viernes? Monday. On Friday. 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 El miércoles? On Wednesday. On Wednesday. 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 Wednesday, that's right. What, what else? Um, um, on Sunday afternoon, okay. Sunday night, on night, Sunday night, morning. Mon morning. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. All right, so, acuérdense, guys, todas estas expresiones les van a servir para expandir su vocabulario. Now, what about the structure? What is the structure for affirmative sentences? Oraciones afirmativas. Subject. Mm -hmm. Subject. 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 Uh, to be. Verb to be. Que es verb to be. Verb. Verb. Solo verb. Para yes. Ayudar. Mm -hmm. yes. Verb ing. Verb. verb Mas complement. Verb ing. Mas complement. complement. What about complement. the negative? Subject. Subject. To be. Plus. Verb to be. be. Mm -hmm. Plus not. Not. Mm -hmm. not. Las ver ing más complement. Good. What about the yes no question? Yes no question mm. is auxiliary. Mm -hmm. um, 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 is or are. All right. So that's to be. Mm -hmm. And subject. Subject. Mm -hmm. And complement. And then? Question mark. Question mark. Question mark. Correct. Now, what is what are the answers for that? For yes, no questions. What yes or answers? no? Yes or no? Mm -hmm. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Or? Blender. Yes. yes. I am. Or? Um, sí. No. Yes, I am. No, I'm not. I am. So, no. remember that, Point. guys, the, um, the answers are going to be the same as in verse. So, the last request. Action. Van a ser las mismas. Action. Okay. In the question. Las uh -huh. mismitas respuestas. Okay. Are you happy? Yes, I am. Are you studying? Yes, I am. Ah, entonces, el, like. el presente, el present continuous para las yes, no questions, comparte las respuestas con el verbo to be. All right, o sea que si ya se las pueden con el verbo to be, las pueden ocupar acá. Now, before we get, vamos a darle un poco. What do you think is the structure for the WH question? ¿Cuál es About WH. Uh -huh. um, what? 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 Where? Where? Uh -huh. Vaya, pausa. Me llega, me llega, me llega. 
¿Qué le decíamos a las preguntas con el verbo to be para pasarlas de yes, no a WH? El, ax, el, el auxiliar. No, no, por no, no, no. Ya cuando Le damos tenemos... vuelta. No, no. Eso, eso de, la, de la oración a la pregunta. Ya tenemos la pregunta. Entonces, ¿qué le hacemos a la pregunta? ¿De sí o no? Para hacer la WH. ¿Alguien se acuerda? Repite la pregunta, por favor. ¿Qué le hacemos a las preguntas sí o no para convertirlas en preguntas de más información? En WH question. Solo le agregamos un WH. Ahí está. ¿Se acuerdan? En el to be, are you happy? Uh -huh. Why are you happy? Ajá. Uh -huh. Right? En el presente continuo. Um, do you have a car? Es decir, ¿no? Why do you have a car? So, en todas estas preguntas, guys, en todos los, los tiempos que vamos a ver, solo le ponemos el, el WH al principio. En toditos uh -huh. los 13 tiempos gramaticales, o 12, como los quieran ver. Entonces, la yes no question con una WH al principio. Eso es todo. Uh -huh. So, guys, ¿cómo convertimos una pregunta sí o no para tener más información? ¿Una WH? Solo le agregamos al principio una WH. Solo le agregamos al principio una WH. Como nuevamente, ¿cómo cambiamos, cómo transformamos una, sí, una pregunta sí o no en WH? Colocando el WH al principio. Eso es todo. Le ponemos el WH al principio. Le ponemos el WH al principio. Vayan en el bus. Pues le ponemos el WH al principio. Right? En el seguro, si tienen la paciencia y el valor de ir, le ponemos el WH al principio. Repetition, guys. Pure repetition. Pura repetición. All right. So, let's go ahead and work with today's lesson. And we have it right here. Say it with me, please. I will be able to. I will, I will be, able be able to. I will be able to. Ask, and, ask for and provide a specific information about future events at the workplace. Ask for and provide information about events at the workplace. Good job, Brenda. Help me and read, please. Ask for and provide specific information about future events at the workplace. Nice ending sounds. Muy bien. Nice ending sounds. Now, everybody, let's go ahead and read after me, please. What events are taking place at your What events are taking place at your place this day? This day, exactly. Me estoy quedando ciego. Qué barbaridad. Where are these events taking place? Where are these, Where are these, events, are these, events, taking these place? events taking place? Who is organizing them? Who, Who is, is organizing, organizing them? them? Good. So, let's go ahead and I'll analyze this, guys. Real quick. Hoy van a pasar hablando toda la clase. Así que pongan atención a esta estructura. What is this? What? What events? What events? Event? Event? Exactly. Event? What about the structure? With a WH question. And this? Verb to be. To be. Verb to be. Verb. 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 Complement. Complement. Again. What is this? WH Where to be? Where to be? Where to be? Complement. Complement. Subject. 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 Obviamente aquí no vamos a tener sujeto porque estamos preguntando who, yeah? So, what is the structure? WH. What is? Ver to be. Ver be. Ver ing. Complement, right? Complement. Okay, so let's go ahead and, and, and read with me, guys. Say with me, Luis. 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 Good afternoon. This is Rita, the new secretary. 
Good afternoon. This is Rita, the new secretary and the new secretary. I just want to confirm some information. I just want, I just to, want to confirm, to confirm information. some information. Mm, confirm. 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 Keep the end. Keep the end. Mantenga la M. Confirm. 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 Hey, hey Rita. Sure, tell me. Hey, Rita. Hey, Rita. Hey, Rita. Sure, tell me. Tell me. I want to know. Aquí hay un error, guys. No es who are. Como no sabemos quién es, no le podemos poner el are. Porque sería solo para plural. Entonces lo ponemos con who is. Okay. Who is attending the annual conference this year? Who is attending the annual conference this year? Who is attending the annual conference this year? Year. No va con Y, no va year, sino que va year. Como una I extendida. Year. 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 Who is attending the annual conference this year? Who is attending the annual conference this year? This year. And yeah. where is it taking place? And, and where, where is it taking place? 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 Well, the IT staff is attending. Well, well, well the IT staff is, the, is, is, is attending. attending. Is attending. attending. <clears throat> exactly. Well, the IT staff, the IT staff, the IT staff is attending. The IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. And the conference is taking place in the great room. Rita, Rita by the way, when are the materials? By the way, by the way, when are the materials arriving? Arriving. 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 Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Got it. Got it. Yes. Yes. They are arriving on Friday morning. Arriving on Friday morning. All right. Um, let's go ahead and work on the on the translation, guys. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. Luis, Luis, Luis. buenas tardes. Ella es Rita, la nueva secretaria. Hola, la secretaria nueva. I just want to confirm some information. Quiero confirmar quiero alguna confirmar. información. ¿Alguna información? Quiero, solo quiero confirmar alguna información. All right. Solo quiero confirmar. Es un chat. Uh -huh. I just want to solo. I just. Pero no estar solo forever alone en la vida, sino no, eh, solo y solamente. Right? Hey, Rita. Sure. Tell me. Rita. Hey Rita, hey, seguro, dime, dime, dime. dime. Sure, o puede ser claro también. Sure, claro. Hey Rita, claro, dígame. So, remember guys, aquí vamos agarrando, tomando vocabulario. I want to know who is attending the annual conference this year and where is it taking place. Quiero saber, Quiero saber quién, quién atenderá, está, la quién atenderá la conferencia anual este año. Uh -huh. ¿Y dónde, ¿Y dónde será? ¿O dónde será el lugar? ¿Dónde está ubicado el lugar? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué realizará? ¿Y dónde se realizará? ¿O ¿Y dónde va a ¿Dónde ser? Oh, estamos sí. hablando en futuro. ¿Y ¿No? ah, ahora ya no veo? All right. Ah, ups. All right. Well, the IT staff is attending. Bien, el staff. Bien. De... Está atendiendo. De informática. No. El staff de qué? IT. 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 El staff de IT está atendiendo. Correct. Literalmente sí, bueno, el, el staff de IT está, eh, va a ir, como attending, es también de ser parte de. And the conference is taking place in the great room. 
y la conferencia tendrá lugar en una sala en una sala en la sala bueno en este caso puede ser como el nombre también de Great Room no está en mayúsculas puede ser un error pero como Ahí gran salón el Ajá, como el gran salón pero de nombre pero no tanto de, este, de tamaño All right. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Rita. Por cierto. Por cierto. Por cierto. ¿Cuándo llegan los materiales? Uh -huh. ¿Cuándo van a llegar los materiales? Material. Ah, okay. right. Ustedes se fijan acá, como ya vemos este tema, no está poniéndole una, una expresión de tiempo en el futuro, pero el contexto sí. ¿Ya? Porque están hablando de que la, la reunión va a ser después la conferencia y esto es en, en, en el futuro. Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Friday morning. Viernes. ¿Cómo lo tengo? Sí. Lo tengo, sí. De Llegará. Garet también puede ser como entiendo. Entendido. Entiendo. Uh -huh. Garet. Right? La cosa es que sí sabe. Uh -huh. Ajá, exacto. So, Garet. ¿Entendiste, verdad? Garet. Garet. No tanto es lo tengo, sino como que chivo, ya lo entendí. Siempre estás recibiendo algo. Now, mm -hmm. también pueden decir, I got it. I got it. I got it. Right? You got it. Mm -hmm. You got it right. Es una expresión de que ya entendiste algo. Okay. Y sí, es, van a llegar el viernes en la mañana. So, guys, um, I wanted to pay attention to this, to this right here. Si ustedes se fijan, estamos mezclando ya oraciones. Ok, estamos, ¿qué, qué? ¿Qué ven ustedes que estamos mezclando? ¿Qué tiempo gramatical es? ¿Qué grammar tiempo? Presente y futuro. Presente y futuro. Presente y futuro. Presente. Now, les voy a dar un tip, guys. Mucha gente se, se preocupa y cómo voy a hacer para hablar tanto. ¿Cómo voy a hacer para saber para mantener la estructura? Depende de lo que quieran decir. Ustedes se tienen que preocupar por hacer oraciones completas. ¿Qué llevo una oración completa? Sujeto, verbo y el mayor parte del tiempo complemento. Como en un párrafo en español, ponemos un punto, otra oración, punto, otra oración, punto, otra oración, boom, you got a paragraph. Así mismo van a hablar. Si su mensaje contiene presente, si su mensaje contiene present continuous, simplemente lo van poniendo con el mensaje que quieren dar. Ok, so, no necesariamente tienen que hablar todo el tiempo con present continuous, todo el tiempo, como nosotros. Mira, y fuiste ayer, sí, o oh, sí fui, fíjate que estuvo bien chivo, y voy a ir la otra semana, futuro, porque estoy pensando que es muy importante. No sé, entonces vamos así, es como un roller coaster, el gusanito en la, en la feria. Igualito que en español se puede mezclar en inglés. So, let's go ahead and get it ready here. What do you think is the question right here? What is the WH word? Where? When, 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 when are the materials arriving? Uh, when. <laughs> exactly. Number two. Who? Who is? Who is? Who is? Who is? Who is? Mm -hmm. okay, the conference. Conference. Next one. Where? 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 Where, Where is the meeting Where taking is the place? Meeting place? Taking place? <laughs> Now, um, si ustedes se fijan, de hecho pueden cambiar la WH. Dependiendo de su pregunta. Where is the meeting taking place? ¿Cuándo va a ser? ¿Y cómo decimos? Perdón, ¿dónde va a ser? ¿Y cómo decimos eh, cuándo? When. When. When is the meeting taking place? Entonces, es la misma estructura, pero dependiendo del WH, ahí viene su pregunta. So, let's go ahead and work on this thing, guys. Go ahead and read it after me, please. WH questions. W, 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 w,
What is the structure? Plus question mark. Plus question mark. That's right. How do you say K? What? 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 When? 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 Where? Why? 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 Which? 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 Who? 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 Because. Because. Good. Now, ¿cuál es la diferencia entre why and because? Ambas significan, bueno, igual que en español. Una es pregunta, ¿por qué? Una es pregunta, la otra es una respuesta. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Por qué. So, tenemos por qué y tenemos por qué. Igual que en español. Right? Um, so, why and because. Next one. When why? is the new office launching? When is the new office launching? It is launching on. It is launching on. I used to put them on on Monday, on February first, etc. Next one. Where is your Where is your bus having the annual meeting? Where Where is your bus having the annual meeting? Okay. Now. Ah. What is the structure? W question. W question. Plus B and or. B. 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 Good. B to B. Good. Subject. 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 The new office. The boss. All right. So, tenemos que irnos a la cuestión de la raíz. Que... Ahí creo que se me tiene un ticket. No sé qué es eso dice. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos al hecho que ya no solo nos quedamos con he, she, it. Con he puede ser cualquier nombre eh, masculino. Con she puede ser cualquier nombre femenino. Y prácticamente meter cosas que ya aprendimos desde el básico 1. Tu mamá, tu papá, mi primo, el chele. Right? Lo que sea. El it es uno de los que más cuesta. It puede ser una botella, puede ser en este caso the new office. Entonces ahí es donde ustedes tienen que expandir su mente. Se lo digo de ahorita. Pongan cada chance con eso. All right. And then, so we have WH to be subject and then meeting, launching, having. What is that? Meeting, launching, having. What part of the structure is that? What part of the structure is that? It's verb ing. Verb ing, correct. And then the new people today. Complement. Complement. The annual meeting. Complement, correct. So, one more time. Esta es la importancia de la estructura. Mientras no seamos buenos con la estructura, vamos a sufrir. Es que yo quiero meter el will. Que no va a ir. Y si puedo meter el going to. No. Right? Así, así. Good. So let's go ahead and complete this, guys. What company are you working for? ¿Para qué compañía trabajas? Next one. How? How? Is, is he... Is the group? Is he dividing the group? Mm-hmm. Why is right. he dividing the group? Mm -hmm. WH, to be, subject, aquí me lo dan, verb, aquí me lo dan, solo le ponemos el ING, complemento. Next one. ¿Cuándo está entregando los cheques? When is she handing the cheques? Uh -huh. uh -huh. When is she handing the cheques? Now, hand, teacher, <laughs> que hand no es mano. Viva. 
pero también es entregar. Así como entregar, darle en la mano. Y generalmente se ocupa con documentos, tareas, reportes, en este caso cheques. ¿Ok? So, hand. Can you hand that to me? ¿Me puedes pasar tal cosa? So, ahí vamos con hand. Next one. Which factory are you both visiting this month? Your boss or your bosses? Your bosses. ¿Cuántos uh, hay aquí? Uno boss, o varios. Um, boss. Ah, ok. So, which factory is or which factory are? Are. Which factory are? Your boss? Which factory is your boss? Are your boss? Which factory? Ah, is, quiero ver. Entonces, it, ya tengo el uh, which. Is este your? Is. Ajá. Y aquí oh, vamos yeah. a, lo, a, lo, a lo siguiente, guys. Que si nos cuesta, lo hacemos así. Vaya. So, I already have which. Cuando tenemos what, tenemos which, generalmente lleva un poquito de complemento. What company? Todo esto es el WH, porque si nosotros ponemos what, what are you working for? ¿Por qué estás trabajando? ¿Para qué compañía estás trabajando? So, el what, el which, generalmente pueden llevar complementos. So, which company is your boss? What is the verb? Visiting. Mm -hmm. Visiting. ¿Por qué le ponemos Visiting. is y no are? Porque no es plural. Y no es sí. plural. Ajá. Es tu jefe y puede ser. Solo es uno. Estoy hablando de él. Independientemente si es él o ella, solo es un, un jefe. Uno. Ok. Next one. Why? Why? Le voy a dar el tip. Why is, why, 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 why is, why why is the, the new secretary working the next Saturday? Working the next Saturday. Working the next Saturday. Good. 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 Guys, no importa que vayamos como la tortuga, despacito. Entonces, sé que a muchos todavía les cuesta esto, entonces vaya. Tengo este pedazo vacío y no sé qué hacer. Me voy a la estructura. ¿Qué tengo que poner primero? El WH. El WH, ah, sí. Aquí está el WH. Y ahora que sí, esa es la estructura, el B. No tengo el B. Pero si yo estoy ocupado, hablando de the new secretary, ¿qué sería? She is. 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 Mm -hmm, correct. Ah, ok. Entonces está acá. Ya tengo el is. Porque es el B. ¿Quién me, ¿Qué me falta? Ahorita voy con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? The new secretary. Secretary. Todo este pedazo. The new Okay. 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 ok, entonces quiero ver, ya tengo el sujeto. Ver, es como un checklist, guys. Ah, ok, ya está. So, y ahora que sigue, quiero ver si el verbo ella no es. ¿Qué le puedo poner? Ah, entonces si el verbo es work, la estructura me pide que le ponga el ING. Va, sería. Working. Working, right? Working. Good. Entonces, ya tengo el ING. Miren cómo lo voy poniendo el chequecito. Me pide el complemento. ¿Cuál es el complemento? ¿Cuál es el complemento? The next Saturday. The next Saturday. The next Saturday. ¿Tengo mi estructura completa? Yes. 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 Si a ustedes yes. les cuesta, hagan eso. Vayan a la estructura. ¿Qué sigue? WH. Y luego, es que no sé si poner is o are o am. Bueno, entonces primero ponemos de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de Daisy, ponemos I. Vamos a hablar de José y Claudia, ponemos I. Ah, que voy a hablar de mí mismo. Ponemos am. Um. Right? Good. Any questions so far? No. Are you sure, guys? Okay. So this is what we're going to do right now, guys. Um, Necesito que hagan preguntas que cualquier persona pueda contestar. Questions that anybody can answer. I need a question with what, question with when, where, why, which, who, and how. So what you're going to do in groups is that you're going to create questions, okay? En grupos van a crear preguntas. Anótenlo, guys. ¿Con qué van a crear preguntas? Con W. Con W. Which one? ¿Cuál es? 
En ese what? orden. En ese orden. What? Where, 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 what puede llevar complemento, ¿verdad? Así que yo puedo poner What are you watching? What are you eating tonight? What are you eating tonight? ¿Qué vas a comer en la noche? ¿Lleva complemento el WH? ¿Sí o no? Yes. Yes. No, no hay nada después del WH que no sea el to be. Entonces, what movie are you watching Right now. ¿Lleva complemento el what? Yes. 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 Movie. 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 Uh -huh. Movie. Entonces, algunos lo van a requerir, otros no. Depende. Si ustedes quieren decir, ¿qué estás comiendo? What are you eating? Okay. ¿Qué plato mm. estás comiendo? What, what? What dish or what food are you eating? Right. ¿Qué estás viendo? What are you watching? What are you watching? Watch. Right? Ahora, si queremos ser específicos, ¿qué serie estás viendo? What? What serie? What series? What series? Are you watching? Good, I think. What are you watching? Okay. So, ahí estamos. Este es el complemento del WH. Si preguntamos qué, qué comer, podemos también preguntar qué, este, ahí la redundancia es bien cruel. Um, ¿Qué jugás? ¿Qué juego estás jugando? Esos son los, los WH. Um, which, también necesita WH. Which movie are you watching? Which movie are you watching? How do you say, ¿cuál película estás viendo? Which movie are you watching? Right. Now, podemos ocupar what or which. Okay, which is un poquito um, más específico que what. Okay? What puede ser en general, pero which es un poco más específico. Generalmente vamos a poner más información. Which movie are you watching? The Avengers or Forrest Gump. Right? Porque ya tenemos algo específico. Which, uh, which fruit are you eating? Banana, the banana or the apple? Como que podemos dar ejemplos cuando ocupamos which. All right? So guys, let's go ahead and do this. We're going to have... Uh, I'm going to give you the next 22 minutes in order for you to create a question. Les voy a dar los próximos 22 minutos. Voy a estar brincando de grupo en grupo para que me puedan poner preguntas con cada uno. Okay. What, when, where, why, which, who, and how. El mismo orden. So go ahead and accept the invite, guys, and I'm going to be visiting you right now. Okay. There you go. Go for it. Any question?
con problemas técnicos, no, no lo sé. Hello, hello. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, si me escuchan por motivos de audio y estoy teniendo problemas técnicos, no. Me responde la aplicación Zoom. ocupando eh, el auxiliar tú no lo estamos ocupando sería okay. el de la estructura de... ajá la el auxiliar de... tú no sino que okay. when when ajá when, when is when is no ¿Qué, qué fue lo que dijiste después sería o sea que por qué te por ¿Por qué, ¿Por qué te duermes en el trabajo? Podríamos poner, eh, ¿por qué Carlos? Pero, pero, no, 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 es cuando, perdón. Es, Ajá, ¿cuándo? Es, es cuando. No, no, esa no, no. Ajá. ¿Cómo podría ser? When, uh, ¿Cuándo es el baile grabado? When. When. when When, when are, are when are when are they visiting? When are they visiting? Or grandmother, nuestra abuela? ¿Cuándo visitaremos nuestra abuela? Entonces no sería they, sino que we. Ajá. Uh -huh. When when are we visiting? Uh -huh. When are we visiting? Mm -hmm. when, when are we visiting our grandmother? Huh? Okay. Mm, quiero ver. What, voy a ver. What time? Let me see. Dejemos esa, dejemos esa con larga. When, when my sister, when, 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 When are you uh, when are you running at the park? When are you in the sería a in the park? Um, Vaya, sería park. Where? Where? Example, please. When are we 
Black Sheriff. Y viste This weekend. Where is donde? Eh, 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 podríamos. No. Where are you traveling in vacation? Where are you? Okay. Mm, where are you traveling? Uh -huh. In vacation. In vacaciones. In vacaciones. Uh -huh. Where? O sea, sería on, on vacation. Entonces, tengo mi duda, pero, pero where are, sino, where are you traveling? traveling? On vacation. On vacation. Traveling on vacation. Okay. okay. Where are you going to gym? Why is por qué verdad? Sí. Why? Why? And you? Where are you going? No, no lo ocupemos. Where are you? Where are you? Vamos a poner otra. Eh, no sé, es primera que les había dicho. Why are you sleeping in the morning? No sé qué piensan. No, solo, solo si lo podemos dejar. 